Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbil alamin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li amri ve hayyul uqtadam min lisani yafkahu qavli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Atik emre surah al-Lukman'e şunan bar ayetteki alışına kurbu inşallah. Ekhani Lukman Hakim tarji şantan ki ji upudesh di ira çin. Şeçayi continue gur çin inşallah. So ekhani emre dekti ki kini tar şantan ki ji upudesh di çin. Ya Bunaya, innaha imtaku misqala habbatim min kardalin atakum fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yakti biha Allah inna allaha latifun kabir Ya Bunaya, he bacho Ona bostu judi shrishad dana puri mana hoi Ata po ta judi thakke prastor garbhe Atoba akashe, atoba bhu garbhe তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন সবকিছুর খবর রাখেন তাহলে আমরা দেখছি এখানে তার যে উপদেশ আগের আয়াতগুলো তো আমরা দেখেছি তিনি সুন্দর করে কত আদর করে তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন ইয়া বুনাইয়া ভালোবেসে হে আমার ছেলে আদর করে তার ছেলেকে ডাকছেন ভালোবেসে ভালোবাসার ছলে উপদেশ দিচ্ছেন বকা দিয়ে না ধমক দিয়ে না রুক্ষ ভাবে না এটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন ইয়া বুনাইয়া এবং ভালোবাসার যে শব্দ চয়ন সেখানে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তারপরে আমরা দেখছি এখানে বলছেন ইন্নাহা ইন্তাকু মিসকালা যে ইন্নাহা মানে হচ্ছে ইনডিড ইট নিশ্চয়ই সত্যিকারভাবে কোনো ধরনের সন্দেহ নাই যে এটা কি হচ্ছে ইনতাকু মিসকলা হাব্বাতিম মিন খরদালিন ফতাকুম ফি সখরাদিন এখানে সুন্দর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি আমরা দেখেছি যে এর আগে তিনি খুব সলিড কিছু উপদেশ দিয়েছেন যে আল্লাহর সাথে শরিক করা যাবে না বাবা মার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে ইভেন যদি তারা আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলে তাহলেও তাদের সাথে সদ আচরণ করে যেতে হবে কিন্তু নিজেদেরকে ভালো পথে টিকিয়ে রাখার জন্য কি করতে হবে ভালো লোকদের সংসর্গে নিজেদেরকে রাখতে হবে যাতে তারা সে নিজেকে ভালো পথে পরিচালিত করতে পারে এবং বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আমাদেরকে এক সময় আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তারপরে তিনি একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে তার ছেলেকে এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এখানে দিচ্ছেন যে তুমি চিন্তা করো এমন একটা জিনিসের কথা যে একটা পাথর খণ্ড এখানে কিছু শব্দ ইউজ করা হয়েছে আমরা জাস্ট শব্দগুলোর সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই ফার্স্টে তারপরে আমরা উদাহরণটার সাথে আর একটু পরিচিত হব এখানে বলা হয়েছে যে ইন্তাকা মিসকলা মিসকলা মানে হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের ওয়েট বুঝানোর জন্য ওজন বুঝানোর জন্য হাব্বা দিন হাব্বা দিন মানে হচ্ছে যে কোনো শস্য দানাকে বুঝানো হয়ে থাকে মিন খরদালিন কৃষ কিসের হতে খরদালিন মানে হচ্ছে সরিষার দানা সরিষার দানা আমরা সবাই সরিষার বিচির সাথে পরিচিত যে ছোট ছোট গুটি গুটি বিচিগুলো সেই সরিষার বিচির কথা বলা হয়েছে যে খরদালিন ফতাকুম ফি সখরাদিন সে সরিষার বিচি কোথায় আছে সে সরিচার সরিষার বিচি আছে সাখরাত মধ্যে সাখরা মানে কি সাখরা মানে হচ্ছে প্রস্তর খণ্ড একটা পাথরের মধ্যে সরিষার বিচি আছে ছোট্ট একটা বেচি কোথার মধ্যে আছে একটা পাথরের মধ্যে সাখরা মানে হচ্ছে ছোটোখাটো কোনো পাথর না বড় ধরনের রককে বুঝানোর জন্য বড় ধরনের প্রস্তর খণ্ড বুঝানোর জন্য সাখরা শব্দটি ইউজ করা হচ্ছে তিনি যেই উদাহরণটা এখানে দিচ্ছেন আমরা একটা একটু পিকচারাইজ করার চেষ্টা করি যে আমাদের চোখের সামনে এটাকে আনি তো তিনি বলছেন যে তুমি চিন্তা করো তোমার চোখের সামনে একটা বড় পাথর সেই পাথরের ভেতরে কোথাও ছোট একটা সরিষার বিচি লুকানো আছে সে সরি পাথরটা কোথায় আছে পাথরটা আছে আউ ফিসামা ওয়াদি সে আকাশের কোথাও অথবা আউ ফিল আহদি অথবা মাটিতে অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে কোথাও আছে এটা কি বাংলাদেশে এটা কি ইন্ডিয়াতে এটা কি পাকিস্তানে এটা কি আমেরিকাতে এটা কি কানাডাতে পৃথিবীর কোথাও আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে এটা আকা চাঁদের কাছেও হতে পারে সূর্যের কাছেও হতে পারে তো কোথায় যে আছে সেটা 
কোনো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা না র্যান্ডম কোনো একটা জায়গায় আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে কোথাও বিরাট একটা পাথর আছে হিমালয়ের উপরে হতে পারে অথবা অন্য কোনো জায়গাও হতে পারে তো বলা হচ্ছে যে সেই কোথাও একটা বড় পাথরের মাঝে ছোট্ট একটা সরিষার দানার কথা চিন্তা করো ইমাজিন যে এরকম একটা পাথর ছোট্ট একটা পাথর তুমি চিন্তা করতে পারো তো আমরা আবার আয়ারটার দিকে ফিরে যাই সেখানে কি বলা হচ্ছে যে কোনো বস্তু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় এবং সেটা থাকে একটা পাথরের মধ্যে আকাশে অথবা ভূগর্ভে তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন তাহলে আমরা দেখি যে কি কনসেপ্টটা এখানে দেওয়া হচ্ছে যে কনসেপ্টটা এখানে দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে ইয়াতিবিহাল্লাহ হচ্ছে যে ইউ উইল নো যে আল্লাহ সেটাকে তোমার সামনে আনবেন আল্লাহ হচ্ছেন লাতিফ আল্লাহ হচ্ছেন আল খাবি সোহাইন আল্লাহ যে সেটা যেখানেই হোক সাম হোয়ার ইন দ্য ইউনিভার্স যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও একটা বড় পাথর রয়েছে সেই বড় পাথরের ভিতরে একটা সরিষার দানা রয়েছে একবারই মাঝে চোখটা বন্ধ করে একবার আপনারা চিন্তা করেন এখন সেই সরিষার দানাটা খুঁজে সেই ফার্স্টে হচ্ছে প্রথমে সেই পাথর খণ্ডটা খুঁজে বের করতে হবে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় আছে সেই পাথর খণ্ডটা সেই পাথর খণ্ডটা সম্পর্কে জানতে হবে সেই পাথর খণ্ডটা পাওয়ার পরে সেই পাথরের ভিতরে একটা বড় পাথর সেই পাথরের ভিতরে সরিষার বেচিটা আছে এটা যদি বড় কিছু হতো তাহলে দেখা যেত যে পাথরের ভিতরে কোথায় সে বড় যে জিনিসটা আছে খুঁজে বের করা যেত এখন সেই পাথরের মধ্য থেকে একটা বোল্ডারের ভিতর থেকে সরিষার বেচিটা খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে খুঁজে বের করবে এখন এখান থেকে সে পাথরটাকে ভাঙতে হবে সে পাথরটাকে ভাঙার জন্য তাহলে কি লাগবে ভালো মাইটি ম্যান লাগবে আসলে খুব শক্তিশালী হইতে হবে সে পাথরটা ভাঙার জন্য সে পাথরটা ভাঙা হলো এখন পাথরটা ভেঙে কোথায় পাওয়া যাবে সেই সরিষার বেচিটা সরিষার বেচি হচ্ছে খুবই টাইনি একটা জিনিস খুবই ছোট্ট ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা জিনিস আমরা যদি আমাদের টেবিলের উপরে একটা সরিষার বেচি ফেলে রাখি তাহলে খুঁজে পাওয়া অনেক মুশকিল হবে সেখানে সে পাথরের ভিতরে সে সরিষার বেচিটা আছে তাহলে সে সরিষার বেচিটাকে এখন খুঁজে বেরি করতে হবে সুভান আল্লাহ যে এক্সট্রিমলি টাইনি একটা জিনিস সেখান থেকে খুঁজে বের করা এবং সেটাও বলা হয়েছে যে সেটাও আল্লাহ সুভান তালা তোমার সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম আমরা একবার চিন্তা করি আল্লাহ সুভান তালার কোন পাওয়ারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ সুভান তালার যে জ্ঞান সেটা কোনো কিছুই আল্লাহ সুভান তালার জ্ঞানের বাইরে না যত বিশাল এই পৃথিবী হোক না কেন এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের অধীনে এই বিশাল পৃথিবীর মাঝে যেখানে যা কিছু লুকিয়ে থাকুক না কেন সেটা হতে পারে একটা ছোট্ট সরিষার দানা সেটাও আল্লাহ সুভান তালার জ্ঞানের অধীনে তো সুভান আল্লাহ আমরা দেখি যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যেমন আল্লাহর জ্ঞানের অধীনে তেমনি সেখানে একটা লুকানো সরিষার দানো আল্লাহর জ্ঞানের অধীনে কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে না আল্লাহ এই আল্লাহর এই ক্ষমতাটুকু তিনি একটা সুন্দর এক্সাম্পলের মাধ্যমে তার ছেলেকে তিনি শিখিয়ে দিলেন একটা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বা আকাশে কোনো একটা জিনিস আমার কাছ থেকে অনেক দূরের মনে হতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা খুবই কাছের জিনিস এই পৃথিবীর কোনো জিনিস একটা লেয়ার দিয়ে ঢাকনা দেওয়া হতে পারে বা মাটির গভীরে কি আছে সেটা আমি আমি অন্ধকারে থাকতে পারি কিন্তু আল্লাহ সুভাউনা কাছে এটা ফুল অফ লাইট আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অন্ধকারে না সো এই জিন এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার মানে কি এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ সুভাউনা নোজ এভরিথিং তার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নাই সো তিনি যেমন অন্ধকারের জিনিস যেমন জানেন তেমনি লুকানো জিনিসও জানেন তো প্রত্যেকটা জিনিস সেটা ছোট হোক বড় হোক প্রত্যেকটা জিনিস তার জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে তো সেটা হতে পারে যে হিডেন জিনিস যেমন হতে পারে তেমনি সিক্রেট জিনিসও হতে পারে সেটা হতে পারে আমাদের কথা সেটা হতে পারে আমাদের কাজ তো আমরা গোপনে কোনো কথা বলি গোপনে কোনো কাজ করি সমস্ত কিছুই আল্লাহ সুভান তালা 
জানার মধ্যে রয়েছে তো আমরা যা যে কাজই করি না কেন সেটা ভালো কাজ হতে পারে সেটা খারাপ কাজ হতে পারে কোনো কিছুই আল্লাহ হিসাবের বাইরে কিন্তু থাকে না আল্লাহ সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানে তাহলে এখানে তিনি কি করছেন এখানে আসলে তিনি তার ছেলেকে এওয়ার করছেন যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ অবজার্ভ করছেন আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ সব কিছু দেখছেন তার জ্ঞানের বাইরে তার অজানা কোনো কিছুই নাই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে উই আর অ্যাকাউন্টেবল তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের কাজের হিসাব দিতে হবে আমরা কখনোই আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ হিসাবে বাইরে ছিলাম না হিসাবে বাইরে থাকব না আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন আমি দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে লুকিয়ে থাকি না কেন আমার বেডরুমের কোনায় বসে ব্ল্যাঙ্কেটের ভিতরে লুকিয়ে থেকেই আমি কিছু করি না কেন আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ তাও জানেন তো আল্লাহ সুবহান তাল্লাহর সম্পর্কে আমরা যখন এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারবো এবং আমরা যখন বুঝতে পারব যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ এই ক্ষমতাটুকু রয়েছে তখন যে কোনো খারাপ কাজ থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে পারব যে কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে আমরা মোটিভেটেড হতে পারব এই এক্সাম্পলটা দিয়ে তিনি বুঝালেন যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহর জন্য কোনো কিছুই ডিফিকাল্ট না কোনো কিছুই কঠিন না একটা সরিষার দানা যদি খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো একটা পাথরের ভিতর থেকে সেটা করার মতো শক্তি যদি কারো থাকে তাহলে এই পৃথিবীর আর কোনো কিছুই তার অসাধ্য থাকার কথা না তিনি আমরা আন্ডার কমপ্লিট সার্ভেলেন্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সার্ভেলেন্সের মধ্যে রয়েছি কীভাবে সেই সার্ভেলেন্সের মধ্যে রয়েছি সেই কথা কোরআনে বারবার আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছে সুরিন ফিতরে এত সুন্দরভাবে তিনি বলে দিয়েছেন ও ইন্না আবাইকুম লা হাফিজিন কিবামান তাহিবিন আলামুনা মা তা ফালুন অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে সম্মানিত আল আমল লেখকবৃন্দ তারা জানে যা তোমরা করো আল্লাহ তো দেখছেনি কিন্তু সেই জিনিসটাকে আরও তথ্য ভুল করার জন্য সেই জিনিসটাকে আবার আমাদের বুঝার জন্য তিনি বলে দিয়েছেন যে এটার এভিডেন্স কালেক্ট করার জন্য কি করা আছে রামন কাতিবিন রয়েছেন যা কিছু করা হয় সমস্ত কিছু তিনি তারা লিখে রাখছেন শুধু যে তারা লিখে রাখছেন তাই না আল্লাহ হচ্ছেন আল্লাহ তি ফাল খাবির পরবর্তীতে সে আলোচনাও আসছে যে তিনি সমস্ত কিছু ইনার সিক্রেট ইনার স্টেট অবস্থা আমাদের মনের অবস্থা পর্যন্ত তিনি জানেন যে কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে না সুবহান আল্লাহ যে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ কিভাবে এই জিনিসটাই লোকমান হাকিমের মাধ্যমে তার ছেলেকে তিনি শিখাচ্ছেন এবং আমাদেরকে তিনি শিখাচ্ছেন যে কনশাস হওয়া সচেতন হওয়া আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ সম্পর্কে যে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো এই আয়াতেরই পরের অংশে তিনি বলছেন ইন্ন লোহা লতিফ ফুন খাবির যে লতিফ শব্দের অর্থ কি মোস্ট নলেজেবল যে মাইনার ডিটেলস একদম ডিটেল সুখ্যাতি সূক্ষ্ম জিনিস সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং তিনি হচ্ছেন অল খাইন্ড তিনি হচ্ছেন মোস্ট জেনারাস তো আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ সম্পর্কে যখন এই নলেজটুকু আমাদের থাকবে যে তিনি একদিকে সবচেয়ে জ্ঞানী সুখ্যাতি সূক্ষ্ম জিনিস সম্পর্কে জানেন এবং তিনি হচ্ছেন খুবই দয়ালু তখন আমরা তার উপর ডিপেন্ড করতে পারব তার সম্পর্কে অ্যাওয়ার হতে পারব তিনি হচ্ছেন খাবির আল খাবির তিনি হচ্ছেন ইনার এবং আউটার সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কে জানেন শুধু যে জানেন তাই না তিনি হচ্ছেন আন্ডারস্ট্যান্ড করেন তিনি বোঝেন কেন আমরা এই কাজগুলো করি আল্লাহ তিফ আল খাবির এই নামটা দিয়ে তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ এই জ্ঞান শুধুমাত্র বাচ্চিক জ্ঞান না তিনি সুখ্যাতি সুখ্যা জ্ঞান রাখেন বোঝেন এবং তার সেই এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এই জ্ঞানগুলো থেকে এক্সপ্লোর করার মতো এই জ্ঞানগুলো বোঝার মতো এবং মানুষের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করার মতো সো আমরা এখানে দেখছি যে এই পুরো এক্সাম্পলটা দিয়ে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহর বিশেষ কিছু ক্ষমতা এখানে বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহর সেই ক্ষমতা রয়েছে যে ক্ষমতা দিয়ে তিনি তার সে পাওয়ার রয়েছে যে এক্সপ্লোর করতে পারেন তিনি মানুষের মন মানুষের যে ক্ষমতা মানুষের যে মেন্টাল স্টেটাস ইনার যে পাওয়ার সে ইনার পাওয়ারকে এক্সপ্লোর করার যেমন একটা রককে ব্রেক করার মতো পাওয়ার দরকার সেই ভিতরে কি আছে সেটা বোঝার জন্য আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ মানুষের এই মেন্টাল যে স্টেটাস সেটাকে এভাবে এক্সপ্লোর করতে পারেন একটা সিটকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সে পাথরের ভিতর থেকে একটা সিটকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পাথরের কোন কোনায় একটা মাস্টার সিট রয়েছে সেটাকে জানার জন্য প্রেসাইজ নলেজ লাগে 
আল্লাহ সুবহান তালা সেই ফ্রেসাইজ নলেজ রয়েছে মানুষের মনের গোপন কথাগুলোকে জানার জন্য এবং সে কারণে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিফ তিনি হচ্ছেন আল খাবির সো আল্লাহ সুবহান তালার এই কোয়ালিটিগুলো আল্লাহ সুবহান তালার এই গুণাবলীগুলো আমরা জানতে পারছি এই আয়াতগুলো থেকে এই আয়াতটা থেকে আল্লাহ সুবহান তালা সম্পর্কে আমরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারছি এ কারণে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহান তালা এই নামগুলি দুটো এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং আমরা দেখি যে কোনো মানুষ যখন অনেক শক্তিশালী হয় তখন দেখা যায় যে তার শক্তি এত বেশি হয়ে যায় তখন তার জন্য প্রেসাইজ এবং অ্যাকুরেট হওয়া তার জন্য টাফ হয়ে যায় সে কোথায় ঘুষি মারে কোথায় সে তার শক্তি ইউজ করে সে অনেক সময় সেটাকে ক্যালকুলেট করতে পারে না ঠিক মতো সে কারণেই আমরা দেখি আল্লাহ সুবহান তালার খাবির নামের সাথে সাথে লাতিফ নামটা এখানে ইউজ করা হয়েছে যে তার এত শক্তি কিন্তু তার সাথে সাথে তিনি আল লাতিফ এবং আল খাবি সেটাকে প্রেসাইজলি অ্যাকুরেটলি ইউজ করার মতো শক্তিও তার রয়েছে সুবহান আল্লাহ আমরা আল্লাহ সুবহান তালার পাওয়ার শক্তি যোগ্যতা এগুলোর ব্যাপারে আসলে আমাদের চিন্তা করারও শক্তি নাই যে তিনি কত সুন্দরভাবে এগুলোকে ম্যানেজ করেন এবং সেগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন তাহলে এই একটা আয়াত থেকে আমরা দেখি যে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে অনেকগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন যে তিনি তার সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে আল্লাহর যে গ্রেটনেস সে জিনিসটা আমাদেরকে প্রথম থেকেই আমাদের সন্তানদেরকে শিখাতে হবে যে তিনি বসে তিনি বলেন নাই যে হ্যাঁ আল্লাহর সম্পর্কে তোমার শুধু ধারণা রাখতে হবে সেরকম না তিনি সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে আল্লাহ যে কত বিশাল তার ছেলের সামনে সেই জিনিসটাকে তিনি উপস্থাপন করেছেন যাতে ছেলে ভিজুয়ালাইজ করতে পারে ছেলে বুঝতে পারে ছেলে ফোকাস করতে পারে শুধু থিওরি দিয়ে না তিনি সেটাকে তার দুনিয়াবি এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেই জিনিসটাকে সামনে নিয়ে এসেছেন সো আল্লাহর গ্রেটনেসকে আল্লাহর মহত্ব আল্লাহর বিরাটত্বকে বা আমাদের সন্তানদের সামনে প্রথমে তুলে ধরতে হবে এটা হতে হবে আমাদের ফার্স্ট টিচিং আমরা দেখা যায় বিভিন্ন ভয় ভিত্তির গল্প বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে থাকে বিভিন্ন স্টোরি বলে থাকে তাদেরকে এবং আল্লাহ সুবাহ জাহান নামে দিবে আজাব দিবে কষ্ট করে দিবে এ ধরনের কথা আমরা বেশি বলে থাকি সেগুলোর চেয়ে আমাদেরকে বেশি শিখাতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসার গল্প আল্লাহর প্রতি কানেকশন তৈরি করতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখতে হবে আল্লাহকে জান জানতে শিখাতে হবে এবং সেটা একদম প্রথম থেকে আমাদের শিখাতে শুরু করতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে এবং যেটা আমরা দেখছি যে লোকমান হাকিম তার বাচ্চাকে প্রথম যে শিক্ষাগুলো দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ গ্রেটনেস আল্লাহকে জানানো আল্লাহর যে গুণাবলী সেগুলো তিনি তার সন্তানকে শিখাচ্ছেন নাম্বার টু যে আল্লাহর যে নলেজ সে নলেজ সমস্ত কিছুকে আনকম্পাস করে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু আল্লাহ জ্ঞানের অধীনে সে জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সে জিনিস আমরা নিজেরা যেমন বিশ্বাস করবো আমাদের বাচ্চাদেরকেও সে জিনিসটা শেখাতে হবে এবং সেটাও আমরা দেখি যে কিভাবে তিনি একটা সুন্দর এক্সাম্পলের মাধ্যমে তার সন্তানকে শিখিয়েছেন সে এরকম আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে আমাদের বাচ্চা থেকে শিখাবো এরকম সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে সুন্দরভাবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলোকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে তার যে জিনিসটা যে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহ সুবাহ তালা সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানেন ছোট বড় গোপন প্রকাশ্য সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা যখন সচেতন হব তখন দেখা যাবে যে আমরা আরও বেশি ফোকাস করতে পারবো আমাদের গোপনীয় পাপ সম্পর্কে সেগুলো থেকে দূরে সরে থাকতে পারবো এবং আরও বেশি ফোকাস করতে পারবো আমাদের গোপনীয় ভালো কাজের ব্যাপারে যে সেগুলো আমরা বেশি বেশি করার ব্যাপারে ফোর্থে যেটা যে ইনস্টিলিং ফিয়ার অফ আল্লাহ যে আল্লাহ ওয়াচ করছেন এই জিনিসটা আমাদের বাচ্চাদের আমাদের মনে আমাদেরকে বেশি বেশি করে প্রবেশ করাতে হবে আমরা দেখা যায় বাচ্চাদেরকে আমরা ছোটোকাল থেকে শিখাই যে এই দেখো অন্যরা তোমাকে দেখছে অন্যরা তোমাকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করছে অমুক আঙ্কেল কি বলবে অমুক আন্টি কি বলবে তোমার ফ্রেন্ডরা কি বলবে এই যে মানুষের ভয় তাদের মাঝে ঢুকাচ্ছি তখন মানুষের ভয়ে তারা বিভিন্ন কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে তার চেয়ে আমরা যদি আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে ঢুকাই তাহলে পরবর্তীতে তারা এই খারাপ কাজগুলো থেকে খারাপ বা খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে তো আল্লাহর ভয়টা প্রথম থেকে তাদের মাঝে ঢুকানো প্রথম তাদেরকে শিখানো যে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং তখন দেখা যাবে যে তারা সব সময় আমাদেরকে তাদেরকে সুপারভাইজ করতে হবে না যখন তারা নিজেরা ডিভাইস ইউজ করবে নিজেরা ল্যাপটপ ফোন আইপ্যাড নিয়ে বসে থাকবে তখন তারা সেটা চিন্তা করবে যে তারা যে জিনিসগুলো ওয়াচ করছে তারা যে চ্যাট করছে তারা যে ধরনের কাজ করছে সেগুলো তারা যে করছে সেগুলো তারা ঠিক করছে কিনা তখন আমাদেরকে বসে বসে তাদের পিছনে সময় দিতে হবে না যে তারা 
যে কাজগুলো করছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অথবা তাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অথবা আমরা যখন তাদেরকে সুপারভাইজ করছি না তারা যখন বাইরে থাকছে স্কুলে থাকছে ক্যাম্পাসে থাকছে তখন আমাদেরকে বসে বসে তাদেরকে ওয়াচ করতে হবে না তখন তারাই চিন্তা করবে যে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং এই জিনিসটা যখন তারা তাদের মনের মাঝে আমরা গেঁথে দিতে পারব তখন সার্বক্ষণিক তারা নিজেদেরকে সচেতন করতে পারবে কারণ একসময় তাদেরকে আমাদের ছেড়েই দিতে হবে এবং সেই সময়ের জন্য তাদেরকে আমাদের প্রস্তুত করতে হবে সো মানুষের ভয় বাবা মার ভয় তাদের মনের মধ্যে না ঢুকিয়ে আল্লাহর ভয় যে আল্লাহ সব সময় তাদেরকে দেখছে এই জিনিসটা তাদের মাথার মধ্যে তাদের মনের মাঝে আমাদেরকে প্রথম থেকে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং এটা পজিটিভলি আল্লাহ সুবাহার যে গুণাবলীগুলো সেটা পজিটিভলি তাদের মনের মাঝে আমাদেরকে প্রবেশ করাতে হবে তারপরে যেটা যে আমরা প্রথম থেকে যে জিনিসটা দেখছি যে লোকমান হাকিম তার ছেলেকে ভালোবাসার মাধ্যমে শেখাচ্ছেন এই জিনিসটা আমাদেরকে বেশি বেশি করে শেখাতে হবে নন থ্রেটেনিং স্টাইল বকা দিয়ে না রুক্ষভাবে না ধমক দিয়ে না যতভার বারবার হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব ভালোবেসে সুন্দরভাবে হয়তো বা একবার শুনব না দুইবার শুনব না তিনবার শুনব না কিন্তু বারবারই আমরা কি করব সুন্দরভাবে তাদেরকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করব ধৈর্যের সাথে আমরা সেটা চেষ্টা করব এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করা সেটা খুবই প্রয়োজন যেটা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে নাই যে বাচ্চাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা আমাদেরকে শিখতে হবে তাদের কাজে যে যে কোনো কাজ তারা করবে সেটা আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে এবং সেখানেও আমাদের একটু ব্যালেন্স করতে হবে যে টু মাচ অ্যাপ্রিসিয়েশনও যাতে না করি এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করার মধ্যেও একটু ব্যালেন্স রাখতে হবে যে অ্যাপ্রিসি সারাক্ষণই অ্যাপ্রিসিয়েট না করে সে অ্যাপ্রিসিয়েট যতটুকু করা যায় সেটুকু করব এবং সেই অ্যাপ্রিসিয়েশ অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা এই জন্য করব যে সেখানেও আমরা দেখাবো যে অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা একটা ভালো উদ্দেশ্য করছি এবং এই অ্যাপ্রিসিয়েশনের সাথেও আল্লাহর যে ভালোবাসা সেটাকে আমরা সেখানে ইন ইনক্লুড করব ইনভলভ করব এবং সেই অ্যাপ্রিসিয়েশন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রশংসা করার জন্য না এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটাও আমরা পজিটিভ রিএনফোর্সমেন্ট হিসাবে কাজে লাগাবো তো আল্লাহ সুবাহতাল আমাদেরকে এই যে এই সুয়েটার মাধ্যমে এবং লোকমান হাকিমের উপদেশগুলোর মাধ্যমে আসলে প্র্যাকটিক্যাল অনেকগুলো অ্যাডভাইস এখানে আমাদেরকে শিখার মতো দিয়েছেন আমাদেরকে সেগুলো শিখার এবং আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগানোর তৌফিক দিন